Buenas a todos, yo soy García y soy ilustrador y tatuador. Y en este vídeo te voy a contar cuáles son las mejores tablets para dibujar y para ilustrar. Porque sí, hay un montón de tablets buenísimas, pero que sirvan para esto no hay tantas. Y este año ha sido el año de las tablets, y ahora sí que hay algunas opciones para dibujar fuera de Apple y de Samsung que creo que merecen la pena. Y os digo desde ya que encontraréis la lista y links a todas ellas en la descripción del vídeo. Entre las tablets más baratas, como siempre, recomiendo la Samsung Tab S6 Lite como mejor opción para empezar. Y es que se puede encontrar por menos de 300 euros. Y aunque no es una tablet muy potente, tiene potencia de sobra para dibujar y pintar y viene con el mismo lápiz que sus hermanas mayores, el cual funciona perfectamente. Solo tiene 64 GB de almacenamiento en su versión base, pero le puedes poner una tarjeta SD para ampliarlo. Y esto es así en todas las tablets de Samsung. Así que, por favor, el resto de fabricantes, aprended un poco, que al final las tablets sirven para trabajar y nos viene bien que no nos lo cobréis a 500 euros. Después, por 350 euros tienes la Huawei MatePad 11 de 2023, que viene con el lápiz de regalo. Esta ya se sí cuenta con un procesador más potente, pero que todavía se queda lejos de las más potentes de la lista. Este año parece que Huawei ha mejorado su lápiz y ya no tiene los problemas de ondas que tenía antes. Eso sí, siguen sin contar con los servicios de Google y aplicaciones como Infinite Painter, Krita, Ibis Paint o Clip Studio Paint te van a costar un poco instalarlas, por lo que solo las recomiendo a medias y si sabes hacer este tipo de cosas. Pero si sabes, por 350 euros es una opción buenísima. Y este año sigo sin recomendar las tablets de Xiaomi para dibujar. He visto varias pruebas de gente de la que me fío y continúan teniendo el mismo problema de ondulaciones que tenían el año pasado y que pude comprobar en el canal. Y a ver, no me malinterpretéis, recomiendo las Xiaomi Pad, pero siempre y cuando no sea importante para ti el dibujo, porque por ejemplo, para tomar notas y como tablet en general es una tablet buenísima. E incluso si lo que vas a hacer es más pintura y trabajo de mancha, te puede servir el lápiz. Pero si lo que te interesa es hacer línea y dibujo, pues la verdad que el lápiz no es el mejor posible. Básicamente porque tiene ciertas ondulaciones en el trazo que, bueno, pues las personas que le damos importancia al trazo, como los dibujantes, pues nos pueden llegar a ser bastante molestas. Pero eso, si esta parte no te molesta, te la recomiendo completamente. Pero este año ha salido la OnePlus Pad, la cual por 500 euros se trata de la mejor opción calidad-precio que existe. Ahora están regalando el lápiz con la compra, el cual funciona perfectamente. Y tiene una pantalla de formato 7x5 como los iPads, el cual es mucho mejor para trabajar ya que a misma diagonal de pantalla te da más espacio de trabajo. Y esta ya se cuenta con un procesador top que te va a ir perfecto para hacer cualquier cosa que quieras. Dentro de poco intentaré traer la review al canal porque me parece una tablet súper interesante. Y también por 500 euros puedes encontrar la Tab S7 FE, que es algo más grande pero con peor pantalla y menos potente. Valora tú mismo qué prefieres, pero yo me quedaría con la OnePlus Pad. Ahora, este año me va a ser difícil recomendar iPads baratos, porque de entrada ya no existen. Ahora, lo mínimo para dibujar es el iPad de novena generación por 550 euros con el lápiz. Pero es un iPad que se ha quedado completamente obsoleto en todos los aspectos y no lo recomiendo salvo que únicamente quieras Procreate. Pero, en serio, fuera de Procreate también hay vida, como te cuento en este otro vídeo. Y es que el iPad más barato que recomiendo es el de décima generación, pero ya se va a 730 euros con el lápiz y solo tiene 64 GB de almacenamiento, que además no son ampliables. Y creo que por ese precio te puedes comprar mejor una Tab S8 o una S9 en oferta, que son mejores tablets en general al nivel de un iPad Pro. Y ahora el iPad Air cuesta 920 euros, y por ese dinero te puedes comprar una Tab S8 Plus, que de nuevo es mejor tableta. Pero aquí sí que puede ser recomendable el iPad Air si necesitas aplicaciones como Affinity Photo, Affinity Design, DaVinci Resolve o Photoshop. Aplicaciones que sí que se benefician de su procesador M1 y que realmente marcan la diferencia con Android. Porque, de nuevo, Procreate no marca la diferencia. En Android hay muchísimas alternativas a esta aplicación. Pero, como posibles alternativas a esas aplicaciones, tenéis LumaFusion, Clip Studio Paint y Krita, pero no son alternativas sólidas. Eso sí, valora mucho si vas a usar esas aplicaciones, porque yo, por ejemplo, no las uso en la tablet, prefiero usarlas en el ordenador, por lo que no noto esa carencia prácticamente nunca en Android, y no echo de menos mi iPad Pro cuando uso mi Tab S8 Ultra. Y todo esto se aplica para los próximos iPads y tablets de Android también, por supuesto. Y este año las tablets que más recomiendo son tanto la Tab S8 Ultra, que tenéis la review en el canal y es una pasada de tablet, y es que está muy igualada con el iPad Pro de 13 pulgadas. Y si buscas un poco, esta la puedes encontrar por 900 euros. Que esta, por cierto, es mi tablet personal y me parece de lo mejor que existe ahora mismo. Y también el iPad Pro M1 de 13 pulgadas, o sea, el de quinta generación. Este te va a salir un poco más caro que la Tab S8 Ultra con el lápiz. Y es que puedes encontrarlo por unos 1.350 euros. 
Y a ver, como tablet, la Tab S8 Ultra me parece mejor, pero de nuevo, valora si tener esas aplicaciones vale 400 euros de diferencia. Para mí, no los vale. Pero es posible que tú, en tu día a día, sí que necesites esas aplicaciones en la tablet. Y sí, recomiendo estos habiendo salido la Tab S9 Ultra y el iPad Pro M2, porque no han mejorado prácticamente nada a sus predecesoras. Y los precios se les están yendo bastante de las manos. Pero a ver, si quieres las mejores y más nuevas, y el precio no es un problema para ti, las recomiendo por encima, obviamente. Pero si el dinero no te sobra, comprando el modelo anterior te puedes ahorrar mucho dinero y son prácticamente igual de buenas no vas a notar ninguna diferencia en el uso. Por cierto, estas tabletas ya son de buen tamaño y las puedes usar como tabletas gráficas con tu ordenador, como te cuento en este otro vídeo, por lo que, aunque puedan ser un poco caras, te puedes ahorrar una buena parte de dinero por no tener que comprarte una tableta gráfica aparte. Y también, por este precio, recomiendo la Surface Pro 9 con el procesador i5. Es algo más cara con el lápiz y teclado, son 1.580 euros pero ya te llevas un PC completo con Windows, con sus pros y con sus contras. Como por ejemplo el contra de que el teclado es prácticamente obligatorio tenerlo. Yo en tabletas prefiero Android o iOS, pero si necesitas sí o sí Windows, las Surface ahora sí que son una opción buenísima y el lápiz que traen es muy bueno para dibujar. Y por último, como lo más top que recomiendo es la Surface Laptop Studio i7 y una gráfica RTX. Cuesta unos 2.330 euros en su versión más básica con el lápiz, pero como estación de trabajo portátil para artistas, me parece lo mejor que existe ahora mismo. Y sí que tengo que aclarar que dentro de poquito parece que van a renovar tanto esta como la Surface Pro, así que si ya las han renovado cuando veas el vídeo, obviamente recomiendo esas por encima. Mientras estaba editando el vídeo me he dado cuenta de que me he dejado una sección de tablets completamente olvidada, y vienen a ser las tablets de bolsillo o las más pequeñitas como puede ser el iPad mini, que a priori podría parecer que es la única opción que hay en este segmento, pero pero no lo es. Y a ver, el iPad mini me parece un dispositivo que a priori no tiene demasiado sentido para la mayoría, y es que con el lápiz se va a 800 euros, más caro incluso que el iPad básico. Tan solo le veo que tenga sentido si ya tienes un dispositivo para dibujar normalmente y lo que estás buscando es algo como un blog de dibujo digital que te pueda caber en cualquier sitio, porque de verdad es muy pequeño. Y podría parecer que no hay absolutamente ninguna opción en Android para, pues bueno, competir con este tipo de dispositivos, pero sí que hay una aunque no se vende como una tablet, y viene a ser el Fold 4 o el Fold 5 o el Fold 3, ambos son compatibles con el S Pen. Y este de aquí es el Fold 4, el cual es el que yo recomiendo porque ahora mismo lo puedes conseguir por 1100 euros. Es caro, pero ya entra dentro de lo que la gente pues se puede llegar a gastar en un móvil. Y es que el Fold 5 no creo que haya agregado demasiadas cosas. Es más, creo que pierde cosillas, como por ejemplo esta funda que va con el lápiz y que trae un lápiz de tamaño normal, que eso sí es importante, no vale el lápiz de cualquier S Pen. Y bueno, si os interesa mucho este móvil, tengo una review completísima en el canal en la que hablo a fondo de él. Pero lo que sí que os voy a decir es que llevo utilizándolo unos 8 meses, la pantalla interior sigue estando perfecta, y eso sí, sí que tengo que decir que el pliegue se nota un poco para dibujar, pero para mí no llega a ser molesto. Y creo que tiene ciertas ventajas respecto al iPad mini, como por ejemplo, que esto de verdad te cabe en el bolsillo y lo vas a llevar siempre encima. O sea, yo es un blog de dibujo que llevo absolutamente siempre encima. Y que lo utilizo mucho para dibujar en el metro, de excursión, cuando tengo un ratito libre y estoy por ahí, o simplemente cuando estoy en el sofá y tampoco me apetece ir a por la tablet, bueno, no sé, pues para ese tipo de cosas lo utilizo mucho para dibujar. Eso sí, repito, esto no es un dispositivo de dibujo principal. Yo creo que nadie debería de pensar en un iPad mini o un Fold 4 o Fold 5 o el que sea como primer dispositivo. Esto es para cuando ya tienes una tablet o un espacio de trabajo y lo que estás buscando es un blog de dibujo que te puedas llevar a todas partes. Que también os digo, un blog de dibujo también es plegable y os va a salir mucho más barato. De todas maneras, dentro de unos meses, cuando haya pasado un año desde que compré el Fold 4, haré un vídeo explicando cuál ha sido mi experiencia este año y si lo sigo recomendando. Y por ahora, pinta bastante bien la cosa. Bueno, el Fold 4 lo puedes conseguir ahora por 1200 euros en Samsung y lo puedes encontrar también por 1000 o 1100 euros. Y bueno, por 200 euros más que el iPad mini, te llevas un un dispositivo que te cabe en el bolsillo, que siempre vas a llevar encima y que además es un teléfono móvil de verdad, por lo que te llevas un poco un todo en uno. Pero es verdad que si lo que buscas es específicamente un blog de dibujo portátil y no te interesa tanto la parte de móvil y de plegable, el iPad mini es una buenísima opción. No creo que te llegue a caber en el bolsillo, pero sí en cualquier mochilita que puedas llevar encima muy fácilmente. Y bueno, como mención especial está la Huion Canvas Studio 16 que es una tablet barra tableta gráfica, la cual menciono sobre todo porque aprecio el esfuerzo de la marca en sacar este tipo de productos, pero lo veo muy poco competitivo, sinceramente. 
es menos potente que la Surface Pro más básica y mucho más cara. E incluso la Wacom Companion de 16 pulgadas, ahora que le han bajado 2.000 euros de precio, pues sale un poco más económica. Creo que deberían de haberle puesto un procesador Ryzen 7800U o 6800U y costar de 1.200 a 1.500 euros para que realmente fuese recomendable. Pero aprecio mucho que se hayan metido en este sector por fin y creo que próximamente veremos productos más competitivos de este tipo por parte de Huion y de otros fabricantes. Pero si me tengo que quedar con las tablets que más recomiendo serían la Tab S6 Lite, la OnePlus Pad, la Tab S8 Ultra y el iPad Pro de 13 pulgadas. Os recuerdo que tenéis links a todos los productos en la descripción y bueno, hasta aquí las recomendaciones para este 2023-2024. Obviamente seguirán saliendo tablets, así que si quieres estar al tanto de las más actuales y de otras muchas cosas que hablo en el canal, que no solo hablo de esto, suscríbete y activa la campanita. Y bueno, no te olvides de dejar un like, comentar y todas esas cosas. También os recuerdo que tenéis el link al resto de mis redes sociales en la descripción. Y bueno, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.